എക്സെൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് ഈ വീഡിയോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എക്സെൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ അഥവാ എക്സെൽ ചെയ്യരുതാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാധാരണ എക്സെൽ യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ജസ്റ്റിഫൈ സെൻറ്റ് ആക്രോ സെലക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം ലെങ്തിയാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ എക്സെൽ ചെയ്യരുതാത്ത ആ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ഈ രണ്ട് ടേബിൾസ് നോക്കാം ഇടതുവശത്തുള്ള ടേബിളിലെ അതേ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് വലതുവശത്തെ ടേബിളിലും ഉള്ളത് അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ഡാർക്ക് ഫോൺ കളറും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ഡേറ്റ വായിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാം അതേസമയം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേബിൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡേറ്റ വായിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും സോ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് എക്സെൽ ഡേറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിവതും കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സെൽ ഫോമുലകൾ എഴുതുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും വാല്യൂസ് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഹാർഡ് കോഡിങ് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബില്ലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ കാണുന്ന എമൗണ്ട്സ് ഓരോന്നിനും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലാൻഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടായിരമാണ് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറച്ച ശേഷം ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് പതിനെണ്ണായിരം ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന ഓരോ എമൗണ്ടിനും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി ഈ ഫോമുലയുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോമുലകളും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എൻ്റെ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫോമുലകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിനെയാണ് ഹാർഡ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോമുലയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹാർഡ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എക്സൽ ഫോമുലകൾ എഴുതുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും വാല്യൂസ് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിന് പകരം ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വാല്യൂസിനെ അത് എത്ര തന്നെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ വ്യത്യസ്ത സെല്ലുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക ശേഷം ആ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് അഥവാ ആ സെൽ റഫറൻസിനെയാണ് ഫോമുലയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന എമൗണ്ട്സ് ഓരോന്നിനും ഈ സെല്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ഫോമുലകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെല്ലിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ സെൽ റഫറൻസിനെ അബ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്കുക സെൽ റഫറൻസ് അബ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൽ റഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഈ സെൽ റഫറൻസിനെ അബ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റിയത് അതായത് സെൽ റഫറൻസിനിടയിൽ ഡോളർ സയൻസ് ആഡ് ചെയ്തത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെല്ലിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ടുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക വീണ്ടും ഫോമുലകളുടെ റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം എക്സെല്ല് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റയെ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം കോളങ്ങൾക്ക് കീഴിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സമയം
നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെറും മൂന്ന് ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര എണ്ണം കോളങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത ആക്ഷൻസ് ഞാൻ അണ്ടൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്ന് വാചകങ്ങളെ ഈ ആറ് കോളങ്ങൾക്ക് കീഴിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആറ് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോം ടാബിൽ ഫിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ടെക്സ്റ്റ് വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിലോ സെലക്റ്റഡ് റേഞ്ച് ഓക്കെ നോക്കുക വാചകങ്ങൾ ആറ് കോളങ്ങൾക്ക് കീഴിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി വാചകങ്ങളെ നാല് കോളങ്ങൾക്ക് കീഴിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് കോളങ്ങളിലുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഈ വാചകങ്ങളെ ഒരൊറ്റ വരിയിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിൽ ജസ്റ്റിഫൈ എക്സെല്ല് ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ ഡേറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോളം ഹെഡേഴ്സായിട്ട് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓട്ടോസം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൾട്ട് ഈക്വലാണ് ഓട്ടോസമ്മിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓൾട്ട് ഈക്വൽ നോക്കുക സം ഫംഗ്ഷൻ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സെല്ലുകളിൽ സംഖ്യകളുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് കാണാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി വീണ്ടും ഓൾട്ട് ഈക്വൽ ഇനി കോളം ഹെഡേഴ്സായിട്ട് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നോക്കുക ഈ കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓട്ടോസം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൾട്ട് ഈക്വൽ നോക്കുക സം ഫംഗ്ഷൻ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സെല്ലുകളിൽ സംഖ്യകളുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതായത് കോളം ഹെഡർ ഉൾപ്പെടെയാണ് സം ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് ആവില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഓൾട്ട് ഈക്വൽ നോക്കുക കോളം ഹെഡർ ഉൾപ്പെടെയാണ് സം ഫംഗ്ഷൻ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സൊ ടേബിളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളം ഹെഡേഴ്സായിട്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക സംഖ്യകൾക്ക് കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സംഖ്യകളെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം എക്സെല്ല് ഡേറ്റ് അഥവാ തീയതി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഖ്യകളായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റുകൾ അഥവാ തീയതികൾ എക്സെൽ ഫോമിലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റ്സ് അഥവാ തീയതികൾ നോക്കുക ഇവയെല്ലാം തന്നെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത തീയതികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീയതികൾ തമ്മിൽ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എറർ ആകും ഫോമിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എൻ്റെ ഫോമുല വാല്യൂ എററാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള തീയതികൾ നോക്കുക ഇവയെല്ലാം സംഖ്യകളായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത തീയതികളാണ് ഇനി രണ്ട് തീയതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഫോമിൽ എഴുതുന്നു ഈക്വൽ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എൻ്റെ ഫോമുല നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഈ രണ്ട് തീയതികൾക്കിടയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ദിവസത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഈക്വൽ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ എൻ്റെ നുക ഈ തീയതിയുടെ കൂടെ പത്തെന്ന സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ തീയതിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള തീയതി കിട്ടി ഇതിനും പുറമെ സംഖ്യകളായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത തീയതികളെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോമാറ്റ് സെൽസ് ഡേറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഏതൊരു ഫോമാറ്റിലും ഇവിടെയുള്ള തീയതികളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോക്കുക സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സെല്ലുകൾ ഡേറ്റയെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമാണ് മാറിയത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോമാറ്റ് സെൽസ് ഓക്കെ അതേസമയം ടെക്
മേർജ്ഡ് സെല്ലുകളിലുള്ള ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതും എളുപ്പമല്ല അതിനു പുറമെ മേർജ്ഡ് സെല്ലുകളിൽ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കിയിട്ട് സെൻ്റ് അക്രോ സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെയുള്ള ഡേറ്റ നോക്കുക ഒരു കമ്പനിയിലെ നാല് ഡിവിഷൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിൻ എച്ച് ആ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഡിവിഷൻസിലെ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇനി ഈ നാല് ഡിവിഷനിലെയും എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സാലറി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോമില ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ സം ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സാലറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നാല് ഡിവിഷൻസിലെയും എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സാലറി ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെയും ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകൾ ഒരൊറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറി അതോടൊപ്പം ടൈറ്റിൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്ന കാണാം വീണ്ടും മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ഇനി സാലറികളുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോമുല ഒന്നുകൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ സം ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സാലറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള മേർജ്ഡ് സെല്ല് ടച്ച് ചെയ്ത അതേ നിമിഷം സെലക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം സെലക്ഷൻ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ടേബിളുകൾക്കിടയിൽ സെല്ലുകളെ മേർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേറ്റയെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഇനി മേർജ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തരുന്ന എന്നാൽ മേർജ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സെൻ്റർ അക്രോ സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഡേറ്റ തന്നെയാണിത് ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളിൽ സെൻ്റ് അക്രോ സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അഥവാ ഈ ടൈറ്റിലിനെ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകൾക്ക് നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോമാൻഡ് സെൽസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻ്റർ അക്രോ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ നോക്കുക മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് കാണാം വീണ്ടും സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോമാറ്റ് സെൽസ് സെൻ്റർ അക്രോ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഫോമാറ്റിങ് താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോമാറ്റ് പെയിൻറ്ററിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഫോമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ഇനി എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സാലറി കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ സം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സാലറി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കുക ഇവിടെ സെല്ലുകളെ മേർജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല എക്സെല്ല് ചെയ്യരുതാത്ത ആ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടെന്നൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എക്സെല്ല് ടാബിൾ ആ ഫോമിൽ ഡേറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ഡേറ്റയെ ഒരു എക്സെൽ ടേബിളാക്കി മാറ്റുക അതായത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ എക്സൽ ടേബിളാക്കി മാറ്റുക ഡേറ്റയെ എക്സെൽ ടേബിളാക്കി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് എക്സൽ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു എക്സൽ ടേബിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ